सीधी बात लिखी है बेटे इसका मतलब वो ये कह रहा है कि लीज रेंट हमें नहीं पता क्या होंगे लेकिन लीज रेंट वो वाले होने चाहिए जो किसको मैच कर दे जो किसको मैच कर दे कैश आउट बोलो इन बाइंग ऑप्शन को मैच कर आराम से बेटे कोई टेंशन है ही नहीं मुझे ये पता ही नहीं है पता नहीं लेकिन हाँ ये बताया कि ये इतने होने चाहिए कि जिससे कि ये माय बाइंग ऑप्शन मैच हो जाए तो बेटे आप बताइए आपके हिसाब से एनुअल लीज रेंट ऐसे नहीं निकलेगा इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन कैश आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन अपॉन एन्यूटी फैक्टर देख लीजिए बेटे मैंने कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं कराई मैंने तो प्यार से समझाया है पीपीटीज भी बताई है और अलग से लिखवा भी रहा हूं आप कोई टीचर देख लीजिए फेस टू फेस में भी इतने प्यार इतनी मोहब्बत से पीपीटीज कंसेप्ट नहीं बताएगा बेटा ये मेरा दिल है जो बता रहा हूं आराम से लिख लें फिर हम अब मेन आंसर की तरफ बढ़ेंगे नोट वन लिख लिया नोट टू लिख लिया अब हम नोट थ्री में ये समझेंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं नोट थ्री Hence, it is better. Firstly, to calculate cash outflow in buying option. आराम से बैठे इट इज बेटर टू कैलकुलेट कैश आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन पहले हम बाइंग ऑप्शन का निकाल देंगे और फिर आगे चलेंगे बेटे चलिए जी शुरू करते हैं बेटे तो क्वेश्चन नंबर फाइव मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैश आउटफ्लो इन बाइंग का मतलब है लोन ऑप्शन इयर बेटे पहला कॉलम है बेटे प्रिंसिपल बेटे इंटरेस्ट बेटे डेप्रिसिएशन बेटे टैक्स सेविंग बेटे कैश आउटफ्लो बेटे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड बेटे प्रेजेंट वैल्यू आराम से देखिए बेटे कोई जल्दी है ही नहीं जल्दी क्यों करनी है बेटा कि भाग के थोड़ी जाना है आपसे प्यार है मोहब्बत है आराम से करेंगे क्या किस बात की जल्दी है बेटे छह महीने की बात है बेटे आपके 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 फ्यूचर की बात है प्रिंसिपल बेटे वो कह रहे हैं प्रिंसिपल को बराबर भागों में देना है इसलिए मैंने प्रिंसिपल को बराबर भागों में दे दिया इंटरेस्ट आराम से बेटे आराम से बेटे डेप्रिसिएशन क्वेश्चन कह रहा है कि फुल कॉस्ट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगानी है इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू जीरो लेनी है तो बेटे डेप्रिसिएशन ये लीजिए बेटे इन दोनों के ऊपर टैक्स सेविंग होगी ये बात तो मैं दस बार बता चुका हूं और टैक्स का रेट कितने परसेंट है चालीस तो सत्रह पांच सौ इंटू चालीस परसेंट ये आ गया जी सात हजार सोलह हजार इंटू चालीस परसेंट छ हजार चार सौ आ गया बेटे चौदह हजार पांच सौ इंटू चालीस परसेंट पांच हजार आठ सौ आ गया बेटे तेरह हजार इंटू चालीस परसेंट पांच हजार दो सौ आ गया बेटे इंटू चालीस परसेंट चार हजार छ सौ आ गया बेटे हेलो 
बेटे कैश आउटफ्लो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग आराम से बेटे इसका मेमोरी फंक्शन ठीक नहीं आएगी मैं कैलकुलेटर चेंज करूंगा माइनस सात हजार बेटे आ गए दस हजार पांच सौ सोलह हजार माइनस छह हजार चार सौ ये आ गए बेटे नौ हजार छ सौ चौदह पांच सौ माइनस पांच हजार आठ सौ आगे बेटे आठ हजार सात सौ तेरह हजार माइनस पांच हजार दो सौ आगे बेटे सात हजार आठ सौ ग्यारह पांच सौ माइनस चार हजार छ सौ आगे बेटे छह हजार नौ सौ आप देख लीजिए आराम से देख लीजिए कोई जल्दी तो है ही नहीं ना अभी स्क्रैप वैल्यू टर्मिनल कैश इन को देखेंगे पहले यहां तक देख लीजिए और ये नाइन परसेंट दी हुई है वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो नाइन पॉइंट नाइन वन सेवन फोर पॉइंट एट फोर वन सिक्स पॉइंट सेवन सेवन टू वन पॉइंट सेवन जीरो एट फोर पॉइंट सिक्स फोर नाइन नाइन ये लिए बेटे ये प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली मेरे पास जगह नहीं है आप प्लीज मल्टीप्लाई करें सॉल्व करें और टोटल करें मैं भी कर रहा हूं आप भी करें टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू पॉइंट नाइन वन सेवन फोर मेमोरी प्लस नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन टू पॉइंट एट फोर वन सिक्स मेमोरी प्लस एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड इन टू पॉइंट सेवन सेवन टू वन बेटे आप भी करते रहे ना क्योंकि इसका मेमोरी फंक्शन ठीक नहीं है मेमोरी प्लस फिर भी कर रहा हूँ कि मैं खाली को कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त कर रहे हैं इन टू पॉइंट सेवन जीरो एट फोर मेमोरी प्लस सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड इन टू पॉइंट सिक्स फोर नाइन नाइन मेमोरी प्लस बेटे मेमोरी रिकोलेक्ट ये आ रहा बेटे मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है चौतीस हजार चार सौ चालीस आराम से देख लीजिए चौतीस हजार चार सौ चालीस की फिगर आ रही है अभी आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे टर्मिनल के बारे में कुछ बताना है ठीक है जी तो मैं आगे चलूंगा मैं लिख रहा हूं टोटल कैश आउटफ्लो चौतीस हजार चार सौ चालीस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई नेट कैश आउटफ्लो तो बेटे ये अब मेरे को ये बताना है इसके लिए मैं वर्किंग नोट्स बनाऊंगा और बस आंसर आ जाएगा बेटे तो मैं आ रहा हूं जी कुछ समझाने के लिए तो लिखे जी वर्किंग नोट नंबर थ्री इन दिस क्वेश्चन फुल कॉस्ट इज टू बी डेप्रिशिएटेड इस क्वेश्चन में पूरी कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना है ये बात हमें पता चल गई है हेंस हेंस स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड इन द बिगिनिंग इज जीरो इसका मतलब हमने ये माना कि यहां पर स्क्रैप वैल्यू जीरो होगी तो हमने बारह पांच सौ बारह पांच सौ बारह पांच सौ और बारह पांच सौ की डेप्रिशिएशन चार्ज कर ली कैसे बेटे पचास हजार माइनस जीरो अपॉन चार बारह हजार पांच सौ आ गया बेटे बेटे लेकिन जैसे ही फोर ये सब हमने कब माना सोचा कब ये हमने यहां सोचा कब सोचा बिगिनिंग में सोचा लेकिन जैसे ही फोर्थ ईयर आया और एंड हो गया 
तो हमें पता चला है कि इस कंप्यूटर को हम सत्रह सौ रुपए में बेच भी सकते हैं जबकि हम सोच रहे थे कि बुक स्क्रैप वैल्यू जीरो है और एक्चुअली में बिक भी गई तो ये बात तो मैंने बताई हुई है आगे लिखिए एज एक्चुअल सेल प्राइस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इज नॉट इक्वल टू बुक स्क्रैप वैल्यू हेंस we will calculate terminal cash inflows subject to stcg stc aaram se bete likh lo main sab samjhaunga waise bata bhi chuka hu capital rating mein kar chuke hain fir bhi bata raha hu सब्जेक्ट टू एस टी सी जी एस टी सी एल तो मैंने यहां लिखा है जी फुल कंसिडरेशन आपने कितने का बेचा सत्रह सौ का बेचा लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर उसको बेचने में कितना खर्चा आया यहां लिखेंगे नेट कंसिडरेशन जैसे कैपिटल गेन्स में करते हैं बेटा सेक्शन 45 ऑफ ऑफ कंपनीज इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन लेस बुक वैल्यू बेटा बुक वैल्यू तो जीरो है अगर ये पॉजिटिव आ गया तो एस और माइनस आ गया तो एस आराम से बेटे सत्रह सौ रुपए का नाइन परसेंट वन फिफ्टी थ्री रुपीज ये आ गया बेटे वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सेवन रुपीज नेट कंसिडरेशन और बेटे गेन आ गया और बेटे गेन के ऊपर क्या देते हैं दस बार तो बताया टैक्स पेमेंट ओन एस टी सी जी इज टू बी पेड इज To be paid. तो बेटे रेट देख लीजिए कितना है चालीस परसेंट ऑफ वन फाइव फोर सेवन तो बेटे छ सौ उन्नीस रुपए आ गया आप देख लें जी मैं कह रहा हूं जी छ सौ उन्नीस रुपए का मैंने टैक्स पे किया तो मेरे घर में टर्मिनल कैश इनफ्लो कितनी आई टर्मिनल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू बेची कितने में सत्रह सो में नेट कंसिडरेशन कितनी पंद्रह सो सैतालीस माइनस टैक्स पेड छ सौ उन्नीस तो कितना आया बेटे टर्मिनल कैश इनफ्लो नौ सौ अट्ठाईस रुपए आराम से बेटे आराम से कोई जल्दी है ही नहीं बेटे ओ बेटे इतनी मेहनत से इतनी मेहनत से बेटे हम कर रहे हैं ना बेटे मैंने यहां पर शायद ये थोड़ा सा दस हजार लिखना था इसका कोई यूज नहीं था वैसे दस हजार लिखना था बेटे पांच साल है मैंने वैसे दस हजार ही लिखा है बेटे डेप्रिसिएशन मैंने दस ही लिया है वहां पर समझाते समझाते साढ़े बारह कर दिया कोई दिक्कत नहीं मैंने चार साल मान लिए ये चार साल मान लिए पांच है बेटे दस हजार है गलती है बेटे मुझे पता है आपको पता होगा लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे कोई बात नहीं बेटे मेरी गलती है क्योंकि मैं बेटे लाइव कर रहा हूं कुछ देख के तो कर ही नहीं रहा तो बेटे नौ सौ अट्ठाईस और आपकी मदद भी नहीं है फेस टू फेस में तो सबकी मदद होती है तो नौ सौ अट्ठाईस रुपए फिफ्थ ईयर में मिलेंगे बेटे और फिफ्थ ईयर का फैक्टर देख लें अगर हम पॉइंट है पॉइंट है आराम से तो छ सौ उन्नीस इंटू पॉइंट सिक्स फोर नाइन नाइन ये आ गया बेटे चार सौ तीन रुपए पॉइंट सिक्स फोर नाइन नाइन इंटू 
सिक्स वन नाइन ये आगे बढ़े चार सौ दो रुपए या तीन रुपए की बात है तो मैं चार सौ तीन रुपए यहां से लेस करूंगा ये आ गया बेटे थोड़ा सा डेसिमल्स में फर्क आ गया है चौतीस हजार सैतीस रुपए ये आना चाहिए था तैतीस हजार आठ सौ बत्तीस बस बेटे वो दो सौ तीन सौ रुपए खाली डेसिमल्स की वजह से डिफरेंस है अगर आप एनुटी फैक्टर में वैल्यू ज्यादा लें तो बेटे वही आएगा मैं इसलिए उस चीज पे नहीं ज्यादा ध्यान दे रहा तैतीस हजार आठ सौ बत्तीस रुपए आ गया तो मैं लिख रहा हूं जी इक्वल मैं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं इन ऑर्डर टू मैच लोन ऑप्शन विद लीज ऑप्शन फॉलोइंग इज द इक्वेशन बेटा मैं इक्वेशन लिख रहा हूं फॉलोइंग इज द इक्वेशन आफ्टर टैक्स लीज रेंट्स इन टू एन्यूटी फैक्टर बराबर में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन लोन ऑप्शन आराम से बेटे ये तो पता ही नहीं बेटे ये तो पता ही नहीं आफ्टर टैक्स लीव रेंट इन टू बेटे एनओडी फैक्टर पता है नाइन परसेंट में है ये बेटे थ्री पॉइंट एट एट नाइन है इज इक्वल टू थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी टू तैतीस हजार आठ सौ बत्तीस बेटे बिल्कुल आंसर सही आ रहा है तो मैं आगे लिख रहा हूं आगे लिख रहा हूं आफ्टर टैक्स लीज रेंट्स इज इक्वल टू तैतीस हजार आठ सौ बत्तीस भाग में थ्री पॉइंट एट एट नाइन तो बेटे आ रहा है एट सिक्स नाइन नाइन ये आ गया जी आफ्टर टैक्स लीज रेंट्स इसका मतलब बिफोर टैक्स कैसे होंगे निकाल सकते हैं तो मैं लिख रहा हूं जी बिफोर टैक्स लीज रेंट्स इज इक्वल टू जैसे ग्रॉसिंग अप करते थे बेटे आफ्टर टैक्स लीज रेंट अपॉन वन माइनस टैक्स एट सिक्स नाइन नाइन अपॉन वन माइनस पॉइंट फोर ये आ गया बेटे बिल्कुल चौदह हजार चार सौ पांसठ रुपए बिल्कुल इसी के आसपास आ गया आराम से बेटे नोट कर लें देख लें मैंने कोई क्वेश्चन करा रहे नहीं है मैंने कोई कंसेप्ट भी नहीं लिखवाना आप आपकी क्लास आज की क्लास में खाली मैंने आपको मन की बातें बताई कि ये काम करेंगे तो हमारा काम हो सकता है तो अब एक रिकमेंडेशन लिखनी है इनकेस लीज रेंट charged by lesser is rupees 14467 then matching option can be achieved to so matching option achieve kar sakte hain dekh lijiye beta तो बेटे इसी तरह से आज का लेक्चर टू लीज वर्सेस बाइंग का कंप्लीट होने जा रहा है होमवर्क में कुछ भी नहीं है बेटे आज जो क्वेश्चंस कराए हैं और जो पहला क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया था आप अगर ईमानदार बच्चे हैं उन्हीं को एक बार रिपीट कर लेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी बेटे करेंगे आप खुशी मुझे मिलेगी तो मुझे मालूम है कि आप ईमानदार हो 
और करोगे बेटे अपने लिए तो ईमानदार हर व्यक्ति होता है तो बी हैप्पी बी जॉली बी चेफ बी हैप्पी बी जॉली बी चेफुल बी हैप्पी बी जॉली बी चेफुल